நீலார் கண்டத்தம்மானும் நிறை நான் முகனும் இந்திரனும் கண்ணார் பல சூழ விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே மாலாய் மயக்கி அடியேன் பால் வந்த தாமிரம் விஸ்வஜனானமோதனம் சர்வாதம் ஸ்ரீஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிடவேதசாகரம் பிரிய பாகவதோத்தமுலாரா பராங்குஷலு நம்மாழ்வார்லு ஆ தேவதேவுண்ணி அமிர்த போக்யபூதுடுகா அமிர்த துல்லுடுகா அமிர்த ஸ்வரூபுடிகா అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అటువంటి స్వామిని వైద్యుడిగా కూడా పేర్కొన్నారు మరుత్వనాయనిన్న మామణివన్న మరుపిరవి తవిర తిరుత్తి అని చెప్పిన రీతిగా అతడే సర్వం అనే విషయాలంతా కూడా తెలియజేస్తూ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి యొక్క పాదాలకు శరణాగతి చేస్తున్నారు ఎందుకు శ్రీవారి పాదాలకు ఇంతటి మహత్వం ఉన్నది అంటే వేదాంత దేశికుల వారు రహస్యత్రేసారం అనేటువంటి గ్రంథంలో చిత్తారంబన సౌకర్యం కృపోత్తంబకతాదిభి ఉపాయత్వమిహ స్వామి పాదయోర్ అనుసంహితమన్నారు భగవత్ స్వరూపం కన్నా కూడా భగవంతుని యొక్క పాదములు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే మన యొక్క మనస్సుకు సులభంగా ధ్యానానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది అది మాత్రం కాదు కృప ఉత్తంబకతాదిభి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ పాదములను ఈ మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తామో భగవంతుని కృపకు అధికమైనటువంటి కారణభూతములుగా ఇవి ఉన్నాయి కనుక అదే ఉపాయములుగా ఉన్నాయి కనుక అటువంటి పాదాలని మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా నమస్కరించాలి అని దేశికుల వారు చెప్పిన రీతిగా నమ్మాళ్వాళ్ళు ఈ దశకమంతా కూడా పువ్వారు కళల్హల్ అని ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలని ప్రశంసిస్తూ ఉన్నారు ఈనాడు తిరువాయిముడిలో ఆరవ శతకంలో పదవ దశకంలో ఎనిమిదవ పాసురాన్ని మనం అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాం నోలాదాత్తే రుణపాదం కాణ వెన్నెనున్నునర్విన్ నీలార్ కండత్తమ్మానుం నిరయనాన్ మొహనం ఇందిరను శేలే కణ్ణార్ పలర్ సూళ విరుంబం తిరువేంగడత్తానే మాలాయి మయక్కి అడియేన్ బాల్ వందాయి భోలే వారాయే నోలాదాత్తేనున పాదం భగవంతుడు సర్వసులభుడుగాను దుర్లభుడుగాను ఉంటున్నాడు అంటే రజస్తము తమస్సు అనేటువంటి గుణముల చేత ఎవరైతే అహంకార మమకారాలతో ఉంటు సత్వగుణ వృద్ధి చెందే సమయంలో భగవంతుని యొక్క పాదాలను ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళని కాపాడుతున్నాడు భగవంతుడు కానీ ఎల్లప్పుడూ కూడా స్వ సాత్విక గుణంతో ఉన్నటువంటి నన్ను కాపాడలేదే అని ఆళ్వారుల యొక్క మనోభావన వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారు ఎలా మారుతున్నారు మారిన తరువాత వాళ్ళు శరణాగతి ఎలా చేస్తున్నారు కానీ అనేటువంటి వాణ్ణి కాదు కదా అని ఆ వృత్తాంతాలంతటినీ కూడా ముందు ఎలా ఉన్నారు ఆ బ్రహ్మాది దేవతలు తరువాత ఎలా ఉంటున్నారు నేను అటువంటి ఆ అటువంటి కోవకు నేను చెందలేదు కదా అని భగవంతుణ్ణి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నటువంటి విధంగా ఈ పాసురం అమరి ఉన్నది 
నోలాదాత్తై రుణపాదం కాణవెండెను నునర్విన్ ఉనపాదం నీ యొక్క శ్రీపాదములు ఏవైతే ఉన్నాయో కాణ ఆ పాదములను సేవించుటకై అంటే కాణ అంటే చూడడం కానీ ఇక్కడ సేవించుటకై నోలాదు ఆత్తేన్ ఎటువంటి భాగ్యాన్ని నేను పొందలేదు అంటే సాధనానుష్ఠానం అనేది ఏమీ లేదన్నమాట ఎండ్రు అని చెప్పి నున్ ఉనర్విన్ నీలారగండత్తమ్మానం అంటే సూక్ష్మమైనటువంటి ఉనర్విన్ బుద్ధి గల నీలార్ నీలవర్ణమునుచే పూర్ణమైనటువంటి కంఠం అంటే ఆ గ్రీవ ఆ కంఠం గల అమ్మానం ప్రధానమైనటువంటి రుద్రుడును నీలార్ గండత్తమ్మానం నిరై నాన్ముఖనం ఇందిరణం నిరై జ్ఞానపూర్తి కలిగినటువంటి ఆ నాన్ముఖం చతుర్ముఖుడు ఇందిరణం అంటే సచీపదైనటువంటి దేవేంద్రుడు కూడా శైలే కన్నార్ పలరు సూళ వినుంబం అద్భుతమైనటువంటి ఆ చేప వంటి కళ్ళు కలిగినటువంటి వాళ్ళు మత్స్యముతో పోలినటువంటి ఆ కన్నార్ పలర్ నేత్రములు గల పలర్ అంటే సరస్వతి కావచ్చు అలాగే పార్వతి కావచ్చు అదే ప్రకారంగా ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా కావచ్చు అలా వాళ్ళందరూ కూడా శైలే కన్నార్ పలర్ సూళ విరుంబం తురువేంగడత్తానే అనేక స్త్రీలతో చుట్టబడినటువంటి ఆ వాళ్ళందరూ కూడా విరుంబం మిక్కిలి ఆశపడి ప్రీతితో ఆశ్రయించుచున్నటువంటి తురువేంగడత్తానే ఓ వెంకటాద్రి రసికుడ మాలాయ్ మయక్కి అడియేన్ బాల్ వందాయి భోలే వారాయే మాలాయ్ మయక్కి అంటే నీ యొక్క ఆ స్వరూపాన్ని చూపెట్టి శ్యామవర్ణం కలిగినటువంటి కృష్ణుడై మయక్కి మోహపరచి వందాయి భోలే వారాయే అంటే వచ్చినటువంటి అంటే వేయించేసినట్లు నీవు ఇక్కడ వేయించేసి వారాయ్ నా ముందర నీవు వేయించేయాలి నా ముందరికి వచ్చి నీవు సాక్షాత్కరించాలి అని ఈ పాసురం ద్వారా అళ్వారులు సాధనానుష్ఠానం మాత్రం చేయని నేను మాత్రమే కాక సాధనాంతర పలునేటువంటి జ్ఞానవంతులై సమర్థులై ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మరుద్రేంద్రాదులందరూ కూడా ఆ ద్వయానుసంధానం చేస్తూ తమ యొక్క తమ తమ స్త్రీలతో తమ యొక్క ధర్మపత్తులతో తమ యొక్క భార్యలతో అక్కడికి వచ్చి ఆశ్రయించినట్లు వెంకటాద్రులో వేయించేసి ఆ కృష్ణావతారాన్ని స్మరింపజేస్తున్నటువంటి ఓ వెంకటేశ్వర నీవు కూడా ఆ వసుదేవాదులకి ఎలాగైతే సాక్షాత్కరించావో నాకు కూడా అలా సాక్షాత్కరించి నన్ను అనుగ్రహించాలి అని ఈ పాశురం యొక్క సామాన్యమైనటువంటి తాత్పర్యం నోలాదాత్తే నునపాదం కాణవెండి నుణ్ణు నర్విన్ ఇది ఎలా ఉందంటే వాస్తవంగా భగవంతుణ్ణి పొందాలంటే భగవంతుని యొక్క శ్రీపాదాలను మనం ఆశ్రయించాలంటే దానికి పూర్వజన్మ సుకృతం అనేది కావాలి అంటే భాగ్యవంతో లభంతే అంటారు ఎవరికైతే భాగ్యం ఎవరైతే చేసి ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే భగవంతుణ్ణి సేవించగలుగుతారు ఇది సత్యం అందువల్ల నోలాదాత్తే రుణపాదం కాణవెండి నుండు నర్వినన్నారు నేను సాధనానుష్ఠానం చేయలేదు అందువల్ల నాకు నీ యొక్క ఆ శ్రీపాద సేవ కలగకపోవచ్చు అని అనుకోవచ్చు స్వామి కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బ్రహ్మ ఇంద్రాదులు వాళ్ళు ఏ ప్రకారంగా ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క స్వభావం ఎటువంటిది స్వామి అని చెబుతూ ఒక చోట నుణర్విన్ నీలారగండత్తమ్మానం వాస్తవంగా చూస్తే ఎప్పుడైతే ఆ క్షీరాబ్దిని చిలికారు పాలసముద్రాన్ని చిలికినటువంటి సందర్భంలో ఆ హాలాహలం బయటికి వచ్చినప్పుడు నీలకంఠ దీక్షితుల వారు నీలకంఠ విధిగ చంపు అనేటువంటి గ్రంథంలో ఆ దేవతలందరూ కూడా అలా పరిగెడుతున్నారట హలాహలం వచ్చినప్పుడు అంతవరకు కూడా మాది మాది ఈ వస్తువు మాది మాది అని కొట్లాడుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైతే నిష్క్రాంతే గరళే ధృతే సురగణే నిశ్చేష్టితే విష్టపే మాభైష్ట ఇది ఆవిరాస ధుర్యో దేవస్థమే వస్తుమహ అన్నారు నీలకంఠ దీక్షిత వారు అందరూ పరిగెత్తిపోయారు ఆ సమయంలో మా భయిష్ట మీరెవ్వరూ భయపడకండి అని తన యొక్క మాటతో అందరినీ కూడా ఆ భయం తొల భయం తొలగించినటువంటి ఆ నీలకంఠుణ్ణి మనం ఆశ్రయిస్తున్నామని దీక్షితుల వారు చెప్పిన రీతిగా భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ చేత 
ఆ హాలాహలాన్ని వారు కంఠంలో ధరించారు కనుక నీలం నీలం కంఠే ఎస్సి సహ నీలకంఠ నీలహ కంఠ ఎస్సి సహ నీలకంఠ ఎట్లెలా మనం వ్యుత్పత్తిని చెప్పవచ్చు అందువల్ల అటువంటి ఆ రుద్రుడు ఏం చేశాడు సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగినటువంటి నీలకంఠుడు అన్నారు అతడు కూడా శరణాగతి చేశారు కానీ తిరుమణిశయాడు వాళ్ళు మాత్రం ఒక చోట పిదిరు మనమిలేన్ పిన్యహం తన్నోడు ఎదిర్వన్ అవన్ ఎనక్కు నేరాన్ అదిరుం కళర్కాల మన్ననయే కన్ననయే నాడుం తొడక్కాదలు పూండేన్ తొడినన్నారు పిదిరు మనమిలేన్ పిన్యహం తన్నోడు స్వామి భేదం కలిగినటువంటి మనస్సు నాకు లేదు అందువల్ల భేదం కల మనస్సు కల వాడను కాను అన్నారు వాళ్ళందరూ అలా ఉన్నారు ఎప్పుడు ఎలా మారుతారు తెలియదు పిదిరు మనమిలేన్ పిన్యహంతన్నోడు ఎదిర్వన మనమనక్కరేరా వాళ్ళెవ్వరూ నాకు సాటిరారు స్వామి అదిరుం కళర్కాల మన్ననయే కన్ననయే నాడుం దొడక సర్వదే సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు కూడా నేను నిన్నే ఆశ్రయించి ఉంటున్నాను నీ యొక్క కీర్తననే చేస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు కారు అని చెప్పిన రీతిగా ఇక్కడ వాళ్ళందరూ అవసరం వచ్చినప్పుడు నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటారు లేకపోతే నీ యొక్క తలడు పట్టుకుంటారు అటువంటి స్వభావం కల వాళ్ళు వారు కానీ నేను అటువంటి వాళ్ళు కాదు కదా అని చెప్పి ఆ కాలంలో ఆ నీలకంఠుడు ఏ ప్రకారంగా భగవంతుణ్ణి శరణాగతి చేశారు కృష్ణ కృష్ణ మహాబాహు జానేత్వాం పురుషోత్తమం పరేశ పరమాత్మానం అనాది నిధనం పరమన్న రీతిగా ఆ బాణాసురునితో ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధం చేశాడు ఆ బాణాసురుని తరపున శివుడు అక్కడ యుద్ధానికి వచ్చాడు కానీ భగవంతుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల ముందు రుద్రుడు నిలబడగలుగుతాడా నిలబడలేడు శివుడు నిలబడలేడు అందువల్ల కృష్ణ కృష్ణ మహాబాహు జానేత్వాం పురుషోత్తము నీవు పురుషోత్తముడు సకల కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడు జ్ఞానశక్తి బల ఐశ్వర్య వీర్య తేజాంసి అనే రీతిగా ఆ షడ్గుణ పరిపూర్ణుడు కదా నీవు షాడ్గుణ్య సంభవం ఇలా ఈ ప్రకారంగా ఆ రజస్తమస్సులు ఎప్పుడైతే విజృంభిస్తాయో అప్పుడు యుద్ధం చేస్తారు శక్తి లేకపోతే దాసోహం అంటారు అటువంటి స్వభావం కలవాళ్ళు అన్నారు ఇలా చెప్పిన తర్వాత నోలాదాత్తే రుణపాదం కాణవెన్ను నుణ్ణు నర్వెన్ నీలార్ గండత్ అమ్మానం ఇది శివుడి యొక్క విషయమైతే నిరైనాన్ముఖను ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఏం సామాన్యమా అతను కూడా క్షీరాబ్దినాథుడితో బృహస్పతి చెప్పినట్లుగా ఒక చోట విష్ణుపురాణంలో వరణం త్వా మనుప్రాప్తా సమస్తా దేవతాగణా అన్న రీతిగా ఆ సమస్త దేవగణములందరూ కూడా నిన్ను శరణు కోరారు అని చెప్పారు బ్రహ్మదేవుడు ఆళ్వాలు చెప్పిన రీతిగా కొరై కొండు నాన్ముగన్ కుండిగై నీర్పైది మరెగొండ మందిరత్తాల్ వాళ్తి కరగొండ కండత్తాన్ చెన్నిమేల్ ఏరక్కడివినాన్ అండత్తాన్ షేవడి అయి ఆంగ్ అన్నారు కొరై కొండు నాన్ముగన్ కొరై అంటే శూన్యత ఏమీ లేకపోవడం ఆకించన్యం చెప్పచ్చు ఆ నాన్ముగన్ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఉన్నాడే ఆ తన శూన్యతను సహాయంగా చేసుకొని కుండిగై నీర్పైది హఠాత్తుగా ఆ శ్రీపాదములు సమీపించి మరగొండ మందిరత్తాల్ వాళ్తి అంటే వేదాలనంతా స్వీకరించి ఆ భగవంతుణ్ణి స్థుతించి కరగొండ కండత్తాన్ చెన్నిమేల్ ఎరక్కడివినాన్ అండత్తాన్ శేవడియాంగ్ అంటే ఆ ఉపనిషత్తుల ఎందు భగవత్ పరత్వ ప్రతిపాదములంది కూడా వివరించారు స బ్రహ్మ శశి వసేంద్ర సోక్షర పరమస్వరాట్ అని వేదం చెప్తున్నది కదా యుగకోటి సహస్రాణి విష్ణు ఆరాధ్య పద్మభూహు పునః త్రయోక్య ధాతృత్వం ప్రాప్తవానిది శుశ్రుమ అని ఆ బ్రహ్మదేవుడి గురించి చెప్తున్నారు అలాగే భగవద్గీతలో కూడా సత్వా సంజాగతే జ్ఞానం రజసో లోభయేవ ప్రమాదమోహో తమసో భవత అజ్ఞానమేవ అన్న రీతిగా ఆ సత్వగుణం కలిగితేనే మాట్లాడతారు దేవతలందరూ కూడా ఒకప్పుడు స్వతంత్రులని అహంకరించినటువంటి వాళ్ళు అయినా సత్వగుణ ఆవిర్భావం కలిగిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా నీకు దాసానుదాసులైపోయారు కాక్కై వాయులం కట్టురేగొల్వన్న రీతిగా ఉన్నారు తరువాత శేలే కన్నారు పలరు సూళ విరుంబం తురివేంగడత్తా అని అన్నారు వీళ్ళు ఒంటరిగా రాలేదు 
తమ యొక్క భార్యలతో వచ్చారు ఇది చాలా అద్భుతం పురుషుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం కన్నా కూడా స్త్రీ ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తే భగవంతుని యొక్క హృదయం కరిగిపోతుందట ఆ వృత్తాంతానంతటినీ కూడా శేలేయకన్నార్ అంటే చేపల వంటి అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ నేత్రములు కలవారు వాళ్ళు ఏం చేశారు పరమశివుడు తన యొక్క భార్య అయినటువంటి పార్వతితో వచ్చి అంజలిం సంపుటం కృత్వ విష్ణు ఉద్దిష్య శంకర ఉమయా సార్థం ఈశాన మాహాప్యం వక్తుమైహత అన్నారు అంటే వ్యాఖ్యానంలో చాలా అద్భుతంగా ఇస్తున్నారు ఈ దాని తరువాత ఇక్కడ కాళీయుని వృత్తాంతాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు కాళీయుడు కూడా తతక్కురు జగత్స్వామిన్ని ప్రసాదం అవసీదత ప్రాణాస్థితి నాగోయం భర్తృభిక్ష ప్రదీయతామని కాళీయుని భార్యలంతా కూడా వేడుకున్నారట అలాగే సముద్రుడు కూడా సముద్రం క్షోభయామాస శరీర ఆదిత్య సన్నిభై అన్న రీతిగా ఎప్పుడైతే ఉన్నారో దర్శయామాస చాత్మానం సముద్ర సరితాంపతి నదులంతా కూడా సముద్రునికి భార్యలు కదా అన్నారు సుగ్రీవుని యొక్క వృత్తాంతంలో కూడా భార్య వచ్చి అక్కడ అడిగిందట కింగ్ కోపమూలం మనుజేంద్ర పుత్ర కస్తే అని సంతిష్టతి వాంగ్దేశే కశుష్క వృత్సం మనం ఆపదంతం దవాగ్ని మాసీతి నిర్విశంక అన్నారు తరువాత ఈ ప్రకారంగా ఆ శైలే కన్నార్ పలర్ సూళ విరంబం తిరువేంగడత్తానే అన్న రీతిగా వాళ్ళు అలా వచ్చారు స్వామి మాలాయిమయక్కి అడియేన్ బాల్ వందాయి భోలే వారాయే మాలాయిమయక్కడియేన్ బాల్ నీ యొక్క స్వరూపం తాసాం ఆవిరభూచ్చవురి స్మయమాన ముఖాంబుజ పీతాంబరదరస్రగ్వి సాక్షాత్ మన్మథ మన్మథ అన్న రీతిగా ఆ స్వామి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి రూపం ఉంటుంది వ్యామోహశీలుడే కృష్ణుడిగా వచ్చి ఆనాడు వారి ముందుకు వచ్చినట్లుగా దాసుడైనటువంటి నా ముందుకు రా అన్నారు ఇలా ఆ వసుదేవులు వసుదేవాదులందరూ కూడా ఎలాగైతే నిన్ను అనుభవించారో ఆ ప్రకారంగా నేను అనుభవించాలి ఎత్తే రూపం కళ్యాణతమం తత్తే పశ్యామి అన్న రీతిగా మాలాయి మయక్కి అడియేన్ బాల్ అనేటువంటి ఆ వాక్యానికి మాలంటే నలుపు అనమాట ఆ నల్లని వాడవై కృష్ణుడివై నీ యొక్క గుణచేష్టితములతో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆనందపరచాలి మాలాయి పెరందనంబి అయి మాలేశయ్యం మనాళనై అని ఆండాళ్ తల్లి చెప్పిన రీతిగా ఆ వ్యామోహమే ఒక రూపు దాల్చినట్లు ఉన్నటువంటి గుణపూర్ణుణ్ణి తన యొక్క వ్యామోహాన్ని చూపి ఇతరులకు వ్యామోహాన్ని కలిగించేటువంటి వారిని ఆశ్రయించాలి అని ఈనాటి పాసురం ద్వారా ఆ దేవదేవుడి అయినటువంటి శ్రీయప్పతి అయినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని యొక్క దివ్య పాదాల విందములకెందు శరణాగతి చేస్తున్నారు ఆళ్వారులు పితరే బ్రహ్మోపదేష్ట్రే మే గురవే దేవతాయ చ ప్రాప్యాయ ప్రాపకాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం కండత్తమ్మాను నిరై నాన్ ముగను ఇందిరను శేలే కన్నార్ బల శూళ విరుంబు తిరువేంగడత Ah! <laughs>